Azərbaycan güclü, ləyaqətli və tam müstəqil siyasət yürüdən ölkədir. Dayanıqlı iqtisadiyyat, qüdrətli ordu, mükəmməl təhsil, bölgədə yeganə güc sahibi, etibarlı tərəfdaş və nəhayət bu uğurları ilə dünyaya nümunə göstərilən ölkə. Hər vaxtınız xeyir, bugünkü buraxılışda daha nələr görəcəksiniz? Neft bizim üçün məqsəd deyil, vasitədir ki, daha yaxşı həyat yaratmaq, daha yaxşı ölkə qurmaq, daha yaxşı şərait yaratmaq və bunu edirik. Uğurla davam edən mükəmməl neft-qaz strategiyası, prezidentin yeni layihəsi, Apşeron yatağı yeni mərhələyə qədəm qoyur. Ali Başqamandan danışıqlar prosesi ilə bağlı real vəziyyəti xalqa açıqladı və işğalçı Ermənistanla növbəti sərt xəbərdarlıq etdi. Əgər yeni dərs almaq istəyirlərsə, biz buna fazladır. Azərbaycanın gələcəyini hesablanmış ən vacib prioritetlər. Bizim gələcəyimiz bugün məktəblərdə, alim məktəblərdə oxuyan uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin əlində olacaq. Prezident İlham Əliyev ölkədə mükəmməl təhsil sistemi yaradır. Bu, əlbəttə ki, təhsilin keyfiyyətinə güclü, müsbət təhsil göstərir. Təhsilə qoyulan vəsait hər bir ölkənin gələcəyinə, ölkənin müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə qoyulan vəsait. Neft gəlirləri insan kapitalına yönəldilir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün sosial lahiyyələrin, davam etdirilməsi ilə bağlı cənab prezidentin o əzminkar mövqeyidir ki, Azərbaycan yenə də bu lahiyyələri uğurla davam etdirəcək. Dövlət büdcəsində ən çox vəsait ayrılan iki sahədən biri. Hər bir inşa olunan yeni məktəb binası, yaradılan təhsil infrastrukturu ağıllı, intellektli, vətənbərbər gənclərin yeşdirilməsi məqsədinə xidmət edir. Yeniləşən Azərbaycanın yeni məktəbləri. Heydər Əliyev fondunun təhsilin inkişafına verdiyi əvəzsiz tövbələr. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev fondunun tərəfindən təhsil sahəsində verilmiş diqqət bu tək bugünə olan, yox gələcək olan bir investisiyadır, səhmayədir və bu səhmayə bizim cənab prezidin qeyd etdiyi insan kapitalı olan səhmayədir. Tamamilə dəyişən infrastruktur təhsilin sürətlə müasirləşən forma və məzmunu. Prezident İlham Əliyevin istifadəyə verdiyi daha bir məktəbdən təsiratlar. Sonsuz təşəkkür, sonsuz, əlbəttə ki, sonsuz təşəkkür, çünki bu belə çətin bir zamanda bu qədə vəsait ayrılıb və diqqət yetirilib. Süraxanı rayonunun əhalisi adından öz minnətləri olunca bildirik ki, belə bir dövrdə, belə bir müksək səviyyədə bir məktəb təbir edilir. Həyəcanla başlayan yeni dərs ilə. Məktəbim çox yaxşıdır. Məktəbimi çox sevirəm. İlk dərs gününə kreativ hazırlıq. Məktəbli olur uşaqlar, böyük yaratıb bəyik. Və bu qısa zaman ərzində, bir neçə gün ərzində həqiqətən çox böyük rezonans verdi. O qədər xoş sözlər eşitdik ki, bizim üçün bu çox xoş idi. Pandemiya şəraiti birinciləri və valideynləri ruhdan salmır. Bir valideyn olaraq mən də öz adımdan, öz dövlət başımıza çox böyük minətdarlığımızı bildiririk ki, yəni bizim övladlarımıza bir gənə qalmayıblar, onları düşünüblər, necə ki, hər zaman düşünüblər və bu dövrünə əlaqəli olaraq yenə də bizim övladlarımız öz təhsillərinə yüksək səviyyədə davam edirlər. İlham Əliyevin müəllifi olduğu heyrətamiz uğurlar, xalqın dəstəyindən alınan sarsılmaz güc. Bugün Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, Tam müstəqil siyasət aparır, həm harici, həm daxili və bu siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir. Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənayə mərkəzi. Sumqayıq Kimya Sənayə Parkının timsalında bugün biz yeniləşən, yüzlənən Azərbaycanı görürük. Yeni sarışlara uyğun iqtisadi strategiya. Bu şəraitdə biz elə addımlar atmalıyıq ki, Post-pandemiya dövrünə ən hazırlıqlı ölkələr sırasında olan ölkələr olaq. Prezidentin mütərəqi islahatları post-pandemiya dövründə Azərbaycanın hər tərəfli inkişafını təmin edəcək. Potensial həqiqətində kifayət qədər böyükdür. Atılan addımlar vaxtında və zamanında atılıb. Seçilmiş hədəf kifayət qədər stratejidir.
Həftə sonu Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Son 17 ildə Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi neft strategiyası ölkəmizin davamlı inkişafının, güclü və güdrətli Azərbaycan dövlətinin formalaşmasının təməlində dayanan əsas amillərdən biridir. Bugün ölkə iqtisadiyyatının əsas hissəsini neft və qaz sektoru təşkil edir və bu, qarşıdakı illərdə də belə olacaq. Abşeron yatağının yeni mərhələyə qədəm qoyması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ötən illər ərzində Azərbaycan prezidentinin reallaşdırdığı nəhəng neft və qaz layihələri ölkənin tamamı ilə yenilənməsinə, ən müasir infrastrukturun yaradılmasına, vətəndaşların sosial rifahının təmin edilməsinə, insan kapitalına xidmət edib. Mən prezident seçiləndən sonra demişdim, birinci bəyanatlardan biri qara qızını insan kapitalına çevirməli, insanlara xidmət etməli. Biz bu sahədə ilk növbədə insan amilini nəzərə almalıyıq. Çünki neft bizim üçün məqsəd deyil, vasitədir ki, daha yaxşı həyat yaratmaq, daha yaxşı ölkə qurmaq, daha yaxşı şərait yaratmaq və bunu edir. Son illər bütün istiqamətlərdə əldə edilən möhtəşəm uğurlar dünyanın nüfuzlu maliyyə qurumları, məşhur reyting agentlikləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Ən müasir yollar, güclü ordu, dinamik və dayanıqlı iqtisadiyyat, enerji əlçatanlığı, mümbit biznes mühüti, inamlı islahatlar, bölgədə yeganə güc sahibi, etibarlı tərəfdaş, Bütün bu istiqamətlər üzrə Azərbaycan dünya reytinglərində ön sıralarda yer alır. Əlbəttə ki, bu inanılmaz və möhtəşəm uğurların təməlində Azərbaycan prezidentinin qətiyyətli və milli maraqlara əsaslanan siyasəti, mükəmməl neft və qaz strategiyası, bu sektordan gələn gəlirləri düzgün istiqamətə yönəltmək bazarığı dayanır. İndi baxın, müstəqillik dövründə hələ 30 il tamam oldu. Amma hansı bir işləri görür? Bugün Azərbaycan nefti, Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edir tam şəkildə. Və nəyin ki, nəhəng nevqaz layihələri bütün başqa sahələrdə. Baxın, indi Azərbaycan bütün reytinglərdə ən qabaqçıl yerlərdədir. Azərbaycanda aparılan infrastruktur, siyasət, infrastruktur layihələrinin icrası nümunə kimi göstərilir. İndi Sovet vaxtında bizim dağ rayonlarımızda qaz xətləri yox idi. Daşkəsən, Qədəbə, Lirik, ilk qazı bir sonra çəkdir. O vaxt Azərbaycan qazı başqa respublikalara nəql edilirdi, ancaq respublikanın bəzi yerlərində qaz yox idi. İndi qazlaşma 96 faizdir. Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarının suallarını cavablandırarkan, ölkəmizin istimai siyasi həyatında xüsusi əhəmiyyət daşıyan, dövlət müstəqilliyimizin əbədiliyini şərtləndirən, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi, düşmən ölkənin işxalçılıq siyasəti, danışıqlar prosesini pozmağa yönələn qeyri-konstruktiv mövqi və digər vacib məqamları da şərh edib. İlham Əliyev fəaliyyəti boyu həmişə bütün aktual məsələlərlə bağlı Azərbaycan xalqını açıq və səmimi, düzgün məlumatlandırıb. Dövlət başçısı bu dəfədə danışıqlar prosesi barədə mövcud durumu və həqiqi vəziyyəti ictimaiyyətə açıqladı. Danışıqlar faktik olaraq getmir. Mən demişəm ki, imitasiya naminə biz danışıqlarda iştirak etməyəcəyik. O demək deyil ki, biz danışıqlardan imtina edirik. Ancaq o deməkdir ki, biz Ermənistanın özünə görə bic siyasətinə qoşulmaq istəmirik. Bu görüntü naminə aparılan danışıqlarda iştirakımız o görüntünün mahiyyətinə uyğun olacaqdır. Faktik olaraq Ermənistan rəhbəri danışıqlar prosesini pozub. Pozur yox, pozur. Çünki onların cəhəng bəyanatları, onların təhribat xarakterli adımları danışıqları mənasız edir. Və əfsuslar olsun ki, 
Ermənistan indiki rəhbərliyi bu məsuliyyəti dərk eləmir. Onların bu adımların nə gətirib çıxara biləcəyini də düzgün təhlil edə bilmir. Ermənistan Başnazirinin Azərbaycanla şərt dilində danışması və bu tipli cəfəng, məsuliyyətsiz beyanatları, tarixi saxtalaşdırmaq cəhdləri daim Prezident İlham Əliyev tərəfindən sərt, qətiyyətli diplomatik zərbələrlə susturulub. Xüsusilə də son zamanlar işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində xarici vətəndaşların məsunlaşdırılması rəsmi Bakının sərt təpkisi ilə qarşılanıb. Azərbaycan ordusu döyüş meydanlarında da zaman-zaman öz sözünü deyib, düşmənə layiqli dərs verib. Şanlı ordumuz bu gündə düşmənin istənilən hərbi təxribatının qarşısını almağa qadirdir. Onlar yeni müxaribə hazırlaşırlar. Təmas xəttinə yaxın onların qüvvələrin konsentrasiyası baş verir. Biz hər şeyi görürük, hər şeyi izləyirik, onların bütün hərəkətlərini izləyirik. Və əlbəttə ki, özümüzü müdafiə edəcək. Necə ki, Tovuzda özümüzü müdafiə etdik, bütün başqa istiqamətlərdə özümüzü müdafiə edəcək və onlar üçün Tovuz hadisələri növbəti dərs oldu. Əgər yeni dərs almaq istəyirlərsə, biz buna hazırdır. Ermənistanın iç üzünü, bu ölkədə faşizmin dövlət siyasəti olduğunu artıq bütün dünya çox gözəl görür. Ermənistan agresiv. Nəyin ki, qonşularına, hətta digər ölkələrə qarşı da işğalçılıq iddiaları ilə yaşayan ölkədir. Ermənistan bölgə üçün faktiki təhlükə mənbəyidir. Amma görünən odur ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə düşmənə layiq olduğu cavabı verərək işğalçı ölkəni tam zərərsizləşdirəcək. Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi son dərəcə qətiyyətli bəyanatlar zəfərin və şanlı qələbənin çox da uzaqda olmadığından xəbər verir. Bizim qədim tarixi torpağımızdır və biz mütləq bu torpaqlara qayıdacaq. Bütün dağıdılmış tarixi abidələri bərpa edəcək, dağıdılmış evləri bərpa edəcək. Küçələrə Azərbaycan adlarını verəcək. Adları dəyişdirilmiş kəndlərə öz əsr adlarını qaytaracaq. Biz mütləq bunu edəcəyik, çünki haqq, ədalət bizim tərəfimizdədir. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur, öz torpağımızı da heç kimə verən deyil. Bugün mövcud olan Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılıbdır. Bu haqda kifayət qədər tarixi sənədlər var. İkinci erməni dövlətinin yaradılmasına biz heç vaxt imkan verməyəcəyik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yola saldığımız səhvdə ölkəmizdə yeni dərs ili başladı. Bu dəfə ki, dərs ili yeni şəraitə, pandemiya dövrünə təsadüf edir. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan təhsilinə göstərilən dövlət dəstəyi yenə ön plandadır. Çünki Azərbaycan prezidenti vətəndaşların intellektual potensialının yüksəldilməsi, gənclərin savadlı, bilikli, vətənpərvər və milli ruhda yetişməsini əsas vəzifə hesab edir. Odur ki, dövlət başçısı bu istiqamətdə ardıcıl, düşünülmüş və məqsəd yönlü siyasət həyata keçirir. Prezidentin hədəfi Azərbaycanı daha da inkişaf etdirəcək, ölkəmizin müstəqilliyini qoruyacaq yeni nəsil formalaşdırmaqdır. Bilik gün ərəfəsində prezidentin xalqa müraciətində biz növbəti dəfə Azərbaycan dövlətinin təhsil strategiyasının aydın və dəqiq hədəflərini, qarşıya qoyulan konkret vəzifələri gördük. İlham Əliyevin proqram xarakterli çıxışını, səsləndirdiyi fikir və tövsiyələri təhsil istimaiyyəti üçün mükəmməl yol xəritəsi dadlandırmaq olar. Bizim gələcəyimiz bugün məktəblərdə, alim məktəblərdə oxuyan uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin əlində olacaqdır və onların bilikləri, savadı əlbəttə ki, bizim ölkəmizin gələcəyini şərtləndirəcək və eyni zamanda Onu da xüsusilə qeyd etməliyəm ki, bizim gənclərimiz, uşaqlarımız vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır. Milli ruhda tərbiyə almalıdır. Milli dəyərlər, ənənəvi Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə almalıdır. Və burada əlbəttə ki, alələrin rolu müstəsinə əhmiyyət təşkil edir. Eyni zamanda, bütün məktəblərdə 
müəllimlər şagirdləri milli ruhda, ənənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə etməlidirlər. Prezidentin təhsil üçün müəyyən etdiyi hədəflər dəqiq və konkretdir, dəyişməzdir. Hətta pandemiyanın yaratdığı çətinliklər, neft gəlirlərinin azalması, iqtisadi geriləməyə baxmayaraq bu layihələr ixtisar edilmir. Ölkədə məktəb tikintisi, müasir təhsil ocaqlarının inşası əvvəlki templə davam edir. Yeni dərsilə rəfəsində bütün ölkə boyu onlarla müasir orta təhsil müəssisəsinin istifadəyə verilməsi, şagirdlərin yüksək təhsil alması üçün reallaşdırılan çoxsaylı layihələr deyilənlərə əyani subutdur. Təhsilin infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi vacib məqamlardan biridir. Bu təqvim ilinin sonuna qədər 147 məktəb ya yeni dikilib, ya əsaslı təmir olunub, ya da kiçik modul məktəblər quraşdırılıb. Bunlar sadəcə məktəb deyirlər, bunlar doğrudan da 1 milyondan çox şagird üçün gözəl öyrənmə mühidi və 100 mindən çox müəllim üçün yaxşı iş şəraiti deməkdir. Bu məktəblər əvvəlki boz məktəblərimizə heç oxşamır. Bunlar həm göz oxşayandılar, onlar çox ergonomikdirlər, funksionaldılar, uşağın öyrənməsi üçün yararlıdırlar. Bu, əlbəttə ki, təhsilin keyfiyyətinə güclü, müsbət təsir göstərir. Təhsilə qayığı ölkənin gələcəyinə xidmət edən dövlət siyasətinin əsas prioriti istiqamətlərindən biridir əlbəttə ki, Və təhsil sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun qurulmasının əsasında məhz məqsəd önlü siyasət və düşünülmüş strategiya dayanır. Və hər bir inşa olunan yeni məktəb binası, yaradılan təhsil infrastrukturu ağıllı, intellektli, vətənbərbər gənclərin yeşdirilməsi məqsədinə xidmət edir. Son illər ərzində aparılan təhsil istilatları göz önündədir. Və müstəqil Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı naminə bu təhsil istiqamətləri ildən ildə dərinləşdirilir. Ölkəmizdə bu istiqamətdə bildiyiniz kimi dövlət proqramları icra olunur, məktəb infrastrukturları yenilənir. Təsadüfi deyil ki, pandemiya şəraitinə baxmayaraq bu ildə ölkəmizdə məktəb infrastrukturunun yenilənməsi davam etmişdir. Bu pandemiya şəraitində qeyd olunan istiqamət dövlətimizin və dövlət başçımızın xüsusi diqqətində qayıqsında olmuşdur. Ölkə rəhbərliyinin həmin açılışlarda iştirak eləməsi, öz tövsiyələrini verməsi və aparılan təmir, tikinti işləri ilə şəxsən tanış olması qeyd olunan sahənin ölkə rəhbərliyinin birbaşa diqqətində olmasının bariz nümunəsidir. Təhsil sahəsinin inkişafında Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətini xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır. Fondun rəhbəri Mehriban Əliyevanın bu istiqamətdəki xidmətləri misilsiz və əvəzsizdir. Son illər ölkədə saysız hesabsız təhsil müəssisələrinin tikilməsi, təmir və bərpa edilməsi məhz Mehriban Əliyevanın təhsil sahəsinə verdiyi böyük önəmin bariz nümunəsidir. Ümumiyyətlə, Heydəli Fondunun tərəfindən təhsil sahəsinə verilmiş diqqət bu tək bugünə olan yox, gələcək olan bir investisiyadır, səhmayədir və bu səhmayə bizim cənab prezidin qeyd etdiyi insan kapitalı olan səhmayədir. Bütün bunlar tək burada tək biz binanın təmirindən, yaradılmış şəqaitindən danışmamalıq. Yəni, buradakı olan mühüddən danışmalıq. Ona görə ki, bu mühüd 10 minlərlə şagirdlərin, təhsil alanların, müəllimlərin mühüddün düzəlməsidir. Bunun arxasında laboratoriyalar, bunun arxasında idman zallar, bunun arxasında müvafiq olaraq dərnəklədir. Bu da müəllimin və tədrisin keyfiyyətini artırmasıdır. Müəllimin bizim şagirdlərimizin tərbiyəsinə, biliyinə, dəyərlərin formalaşmasına, müvafiq olaraq şəraitin yadılmasına bağlı işlərin aparılmasıdır. Təhsil sahəsində aparılan istilatlarda mən xüsusilə ölkənin birinci vice-prezidenti Mehriban xanımın rolunu qeyd etmək istərdim. Biz məktəbin infrastrukturundan, yeni məktəblərin tikilməsində Hedər Əliyev fondunun göstərdiyi xidmətlərdən danışarkən qeyd etməliyik ki, Hedər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf layihələrinin yalnız bu məktəb tikintiləri bir hissəsidir. Eyni zamanda Hedər Əliyev fondu tərəfindən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlər, valideyn himayəsindən məhrum olan şagirdlər, Sağlanma imkanları məhdud olan şagirdlərin təlimi, tədrisi, təlim tərbiyyəsi dam diqqət mərkəzindədir. Təsadüfi deyil ki, həmin şagirdlərin təhsil aldığı təhsil məhsələrində yenidən tikilmə, əsaslı təmirlə yanaşı Hedərli Fondunun prezidenti 
Mehriban Hanım'ın iştirakı ile, eyni zamanda Vici Prezidenti Leyla Hanım'ın iştirakı ile her tədris ilində mütəmadə həmin uşaqlara baş çekilir, onların tədris şəraiti, onların yaşayış şəraiti ile maraqlanılır. Azərbaycan Dövlətinin mükəmməl təhsil strategiyasının nəticəsidir ki, məktəblilər beynəlxalq olimpiyadalarda yüksək yerlər kazanırlar. Həmçinin son illər müəllim peşəsində maraq bərpa olunur və durmadan artır. Şagirdlər qəbul imtihanlarında yüksək ballar toplayırlar. Müəllimlərin əmək haqları artırılır və xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, büdcədə təhsilə ayrılan vəsait təxminən hərbi xərclərimizə bərabərdir. Təhsilə qoyulan vəsait hər bir ölkənin gələcəyinə, ölkənin müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə qoyulan vəsaitdir. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda büdcə xərcləri arasında Təhsil sahasına ayrılan xərclər ikinci yerdədir. Və əgər biz müxaribə şəraitində olmasaydıq, birinci yerdə olardı. Çünki hal-hazırda ən böyük xərclərimiz müdafiə sahası ilə <coughs> bağlıdır. Bu da təbiidir. Yəni bu özlüyündə bir göstəricidir. Bizim siyasetimizin ə, təzahürüdür, bizim niyyətimizin əksidir. Təhsilə ayrılan vəsait gələcəyə yatırılan ən böyük sərmayədir. Bu səbəbdən də artıq uzun illərdir ki, Prezident İlham Əliyevin neft kapitalını insan kapitalına çevirmək siyasiyyəti dəyişməzdir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün sosial layihələrin davam etdirilməsi ilə bağlı Cənab Prezidentin o əzminkar mövqeyidir ki, Azərbaycan yenə də bu layihələri uğurla davam etdirəcək. Burada ümumiyyətlə son illər təhsilin məzmununun, keyfiyyətinin, mahiyyətinin dəyişdirilməsi istiqamətində Bir çox proseslərin getdiyinin biz şahidi oluruq. Yeni rektorların təyin olunmasıdır, yeni universitetlərin açılmasıdır, onların korpuslarının açılmasıdır, xarici universitetlərin Azərbaycanda filallarının yaradılmasıdır, o universitetlər kümiyyətlə dünyada və xaricdə onların kifayət qədər nüfuzu var, mövqe var və bütün bunlar hamısı dövlətin bu sahiyyə diqqət və qayıqsının göstəricisidir. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Bakının Əmircan qəsəbəsində yerləşən milli qəhrəman Albert Agarunov adına orta məktəb binasını şəxsən özü istifadəyə verdi. Tamamilə sökülərək yenidən inşa edilən məktəb yeni dərsilə rəfəsində suraxanı sakinləri üçün böyük ədiyyə idi. Çünki yeni tədris ozağının binası əvvəlki ilə müqayisəyə gəlməz şəkildə fərqlənir. Sinif otaqlarının və şagird sayının çoxluğu, ən müasir avadanlıqlarla təhcizat baxımdan təhsil müəssisəsi unikal üstünlüklərə malikdir. Bu yüksək şərait məktəbin müəllim kollektivi üçün də əvəz edilməz məmnunluq və böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Prezidentimiz İlham Əliyev və Vice Prezident Mehriban xanıma təşəkkür edirik ki, bu pandemi ilə bu dövründə, çətin bu dövrdə bizim üçün yeni bir məktəb inşa etdirib, bizə çatdırıbdır. Ümumiyyətlə, işləmək üçün çox pis şərait var idi da. Məktəb inşa olunandan sonra yalnız qurur və sevinç. Sonsuz təşəkkür, sonsuz, əlbəttə ki, sonsuz təşəkkür. Çünki bu belə çətin bir zamanda bu qədər vəsait ayrılıb və diqqət yetirilib. Biz də çarşacı ki, bu şəhətli məktəbdə şəhətli uşaqlar üçün, gözəl sabahlı uşaqlar üçün, gələcək parla uşaqlar üçün belə bir sabah bilik verir onlar ki, onlar gələcəkdə öz sahillər üzrə ən yuxarı səviyyələrdə olsunlar. Pandemiya şəraitindən asılı olmayaraq bizə böyük izdihamlı bir məktəb verilib. Bu məktəb müasir tələblərə uyğundur. Laboratoriyası, ümumiyyətlə idman zallı, ev məxanası hər cür şəraitindən təmin olunur. Suraxanlı rayonun əhalisi adından öz minnətdarlığımızı bildirik ki, belə bir dövrdə, belə bir yüksək səviyyədə bir məktəb təbliq edilir. Biz də öz əlimizdən gələni əsr edəcəyəmizdir, yüksək təhsilli uğurlarla başa bulacaq.
Prezident İlham Əliyevin xüsusilə diqqətdə saxladığı ən vacib məqamlardan biri gənc nəslin qloballaşmanın mənfi təsirlərdən qorunmasıdır. Sözsüz ki, bu xüsusda təhsil və ailə amili əhəmiyyətli önəmə malikdir. Uşaqların və yeni yetimələrin xalqımıza, milli adət ənənələrimizə zid təsirlərdən qorunması, onların əsl vətəndaş kimi tərbiyə edilməsi olduqca vacib məsələdir. Təhsilin keyfiyyəti deyəndə daha çox vurğunu qoyurduq uşaqların daha dərin fən biliklərinə yerlənməsinə və haqsız olaraq unudurduq ki, məktəbin birinci missiyası vətəndaş formalaşdırmaqdır. Vətəndaş formalaşdıranda da burada tək təlim yox, tərbiyə də böyük rol oynayır. Və bilirsiniz, məktəbdə fənlər bölünmür ki, mən indi sizə fən keçəcəm, fizika keçəcəm, indi isə sizi tərbiyə edirəm. Yox, fizika keçə-keçə biz uşaqları tərbiyə edirik, riyaziyyat keçə-keçə onları tərbiyə edirik. Həm əməllim özünün davranışı ilə, ünsiyyət mədəniyyəti ilə uşaqları tərbiyə edir, uşaqlar arasında iş birliyi yaradarkən onları tərbiyə edir və elə dərs müddətində bu proseslər gedir. Və indiki vəziyyətdə bu informasiya müharibəsi dövründə yaşayırıq. Son vaxtlar biz bu məsələyə xüsusi diqqət yetiririk və məllimlərin informasiya savadlılığını formalaşdırmaq bacarığı üzərində işləyirik. Əvvəl bunu məllim özü üzərində öyrənir, sonra isə yenə deyirəm, keçdiyi fənlər vasitəsi ilə uşaqlara da tədbiq edir. Canab qecən tamamilə düz qeyd elədi ki, bizim böyüyən nəslimizin, yeni yetməklərimizin, uşaqlarımızın böyülməsində, vətənpərvəli qurxunun da böyülməsində, müxtəlif negatif xallardan uzaqlaşmasında məhz müəllimlərin qolu çox böyükdür. Digər tərəfdən dövlət bununla bağlı şəqayət yadır, məktəblər etki, məktəblər təmir edir və adımlı olaraq təhsildə müxtəlif problemlə həll olunur. Azərbaycan güclü və qüdrətli ölkədir. Məhz Prezident İlham Əliyev strateji hesab olunan təhsil sahəsinə bu qədər böyük önəm verməklə cəmiyyətimizin gələcək inkişafını, ölkəmizin müstəqilliyinin yenilməzliyini və sarsılmazlığını, əbədiliyini təmin edir. Azərbaycanı müstəqillik yolu ilə irəli aparmaq və elə etmək ki, xalqımız gələcəkdə də heç kimdən, heç bir qüvvədən aslı olmasın. Bax, budur Prezident İlham Əliyevin əsas məqsədi. Hər bir ölkənin inkişafı onun intellektual səviyyəsi ilə də ölçülür. Yəni, o ölkələrdə ki, təhsilin səviyyəsi yüksəkdir, orada daha böyük uğurların biz şahidi oluruq və müşahidə edirik ki, bugün bir sıra inkişaf etmiş ölkələr bu uğurlara elmə, biliyə verdikləri dəyər nəticəsində nail olublar. Bu kontekstdə də Azərbaycanda da Qara Qızılın insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində biz xatırlayırıq ki, o vaxt cənab prezident bu tesisi vurğulamışdı. Çox ciddi adımlar atılır və burada bir məqam var ki, Azərbaycan cavan ölkədir, yeni müstəqilliyinə qovuşubdur, bu istiqamətdə işlər gedir və mən inanıram ki, bir neçə ildən sonra biz təhsil sahəsində daha böyük uğurların şahidi olacaq. Görülən işlər bir daha göstərir ki, Azərbaycanın təhsilinə ümid böyükdür və bu sahədə bizim gələcəyimiz parlaq olacaq. Bunun üçünsə lazım olan bütün keyfiyyətlər, milli ruh, milli dəyərlərə və tarixi köklərə bağlılıq, vətənpərvərlik və ləyaqət kimi önəmli göstəricilər var və gənclərimiz bu yüksək meyyarlara tam cavab verir. Biz bugün müstəqil ölkə kimi böyük uğurlara imza atdıq. İstənilən sahədə Azərbaycan xalqı görür ki, müstəqilliyin üstünlükləri nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycan ləqətli ölkədir. Özünü beynəlxalq müstəvidə ləqətlə aparır. Azərbaycan azad ölkədir. Vətəndaşlarımız azadlıq şəraitində yaşayır. Azərbaycan iqtisadi sahədə inkişaf edən ölkədir. Güclü orduya sahib olan ölkədir. Bütün bunları biz müstəqillik dövründə əldə eləmişik və bugün Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil siyasət aparır, həm harici, həm daxili və bu siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir və bu dəstəyi mən hər zaman, hər gün hiss edirəm və bu dəstək mənə əlavə güc verir və bu dəstək arxalanaraq Azərbaycanı biz inamla irəliyə aparırıq.
Bu il məktəbə gedən birincilər arasında Ömər Bəbirli də var. Balaca Ömər məktəbə kreativ musiqi tövbəsi ilə yollanıb. Bu da onu yaşıdlarından fərqləndirir. Hər iki valideyni musiqiçidir. Valideynləri sevindirən əsas səbəb əlbəttə ki, Ömərin birinci sinifə getməsidir. Lakin oxuduğu mahnının sosial şəbəkələrdə böyük maraqla izlənilməsi onlar üçün məxsusi fərəh hissi yaşadır. Ən başlıcası isə Azərbaycan təhsilinə göstərilən dövlət qayğısı, məktəblərdə yaradılan yüksək şərait hər bir valideyn kimi onları da məmnun edir. Gələcəyə möhkəm inam yaradır. Bu mahnını biz Ömərin ifasında ona görə istədik ki, bu məktəblərə özəl bir hədiyə olsun və bütün artıq bugün sosial şəbəkələrdə mahnı paylaşılır və hər kəs tərəfdən özümüz gözləmədiyimiz qədər çox xoş reaksiyalar görürük hər kəs tərəfdən. Mahnı xüsusi olaraq məktəblilərə, yəni məktəb üçün darıxmış artıq neçə müddətdir ki, Məktəblilər də evdə virtual olaraq çalışırlar, yəni ünsiyyət, canlı ünsiyyətdən kənarda qalıblar. Ona görə biz düşündük ki, bu adımı ataq bir az istilik yaransın. Biz yeni bir mahnı da işləyə bilərdik Ömər üçün. Biz düşündük ki, məhz bu yenilənəcəklər mahnısını eləyək. Çünki bu, bütün hamının uşaqlıq mahnısıdır. Biz böyüklərin də, bizdən böyüklərin də belə deyək, ən sevdiyi mahnılardan biridir. Biz onu ana dilimizdə işlədik və tamaşaçılara təqdim etdik. Və bu, qısa zaman ərzində, bir neçə gün ərzində həqiqətən çox böyük rezonans verdi. O qədər xoş sözlər eşitdik ki, bizim üçün bu çox xoş idi. Bizim məktəbin bir xüsusiyyəti var, zənglərdə mahnılar gedir, vətənpərvar mahnılar gedir. Mənim bu patriotik ruh çox xoşuma gəlir. Ömər artıq deyir ki, mən istəyirəm ki, mən ilə mahnılar oxuyum ki, məktəbin zəngində mənim səsim səslənsin. Deyirəm, onu da edərik inşallah. Bugün birinci sinifə gedirəm. Məktəbim çox yaxşıdır. Məktəbimi çox sevirəm. Söz verirəm ki, həmişə bir şalacaq. Öz üzərində həmişə çalışacaq. Məktəbli olur uşaqlar, Böyük yərəkli bəyik, Keçmiş də qalacaq bir gün, Oyuncaq dolu mənsin. Birinci dəyək, Dəfədir ki, bu hissləri yaşadım, belə deyim, bir ana kimi övladımın birinci sinifə getməyini. Yəni, düzdür baxmayaraq ki, biz özümüz yaradıcı ailəyik, musiqiçi ailəsiyik və uşağımızda da o istedadı haradasa görürük, onun inkişafı üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Buna baxmayaraq, yenə deyirəm, elə alilər olur ki, yalnız sənətə yönəlirlər, amma mənim üçün təhsil çox önəmlidir və onun savadlı olması üçün, Gözəl məktəbdə oxumağı, gözəl mənimlərdən dərs almağı çox önəmlidir. Məktəblər indi əvvəllər bir az təmirsiz idi, bir az az şəraiti var idi, amma indi bir-birindən gözəl deyə dövlətimizə, dövlətimizin başçısına buna görə təşəkkür edirəm. Çünki yenə də biz bir gəncik və gənc olaraq gənc ailənin Azərbaycanın gələcəyini, Azərbaycanın körpülərini istədiyi kimi böyütmək üçün belə şəraitlərin olması mütləqdir. Mənim də çox sevinirəm ki, Mənim övladım məhz Azərbaycan vətəndaşıdır və belə bir məktəbdə təhsil alacaq. Baxmayaraq ki, pandemiya dövrüdür, əvvəlki kimi məktəblərə gediş davamiyyəti tam deyil, amma biz buna baxmayaraq yenə də çox sevinclə, çox xoşbəxt şəkildə biz övladımızı gətiririk. Sağ olsunlar müəllimələr, bütün şəraiti yaradıblar. Bir valideyn olaraq mən də öz adımdan, öz dövlət başçımıza çox böyük minətdarlığımızı bildiririk ki, yəni bizim övladlarımıza bir gənə qalmayıblar, onları düşünüblər, necə ki, hər zaman düşünüblər və bu dövrünə əlaqəli olaraq yenə də bizim övladlarımız öz təhsillərinə yüksək səviyyədə davam edirlər. Azərbaycan
Azərbaycanın güclü və dayanıqlı iqtisadiyyatı var. Biz son aylarda dünyada baş verən dərin iqtisadi böhran fonunda bir daha bu reallığın şahidi olduq. Artıq xeyli vaxtdır ki, milli iqtisadiyyatımız xarici iqtisadi şoklar qarşısında duruş yətirməyi bacarır. Bütün bunlar heç şübhəsiz ki, Azərbaycan prezidentinin dəqiq və mükəmməl iqtisadi siyasəti, xüsusilə də son illər bu sahədə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatlar nəticəsində mümkün olub. Söz yox ki, iqtisadi inkişafı şərtləndirən başılca amillərdən biri sənayiləşmədir. Azərbaycanın sənayi potensialının artmasında Sumqayıt Kimya Sənayisi Parkının rolunu xüsusi vurğulamaq lazımdır. Mən demişəm ki, Sumqayıt bugün ən ki, Azərbaycanın Canıbı Qafqazın ikinci böyük sənayi mətkəzi. Və Sumqayıtın potensialı daha da gücləndir. Və bu il burada Şüşə istihsalı zavudu da fəaliyyətə başlayacaq. Burada böyük investisiyalar qoyulub və bizi Şüşə ilə Həmin edəcək, tikinti işləri, baxmayaraq indi pandemiyə görə bir qədər tənəzülə uğrayıb tikinti sektoru, amma o bərpa edilir və ediləcək. Ona görə biz özümüzü yerli şüşələrlə təmin edəcək, o da böyük naliyyətdir. Ötən əftə Prezident İlham Əliyevin Sumqayıt Kimya Sənayi Parkının nəzdindəki Peşə Təhsil Mərkəzinin asılışında iştirak etməsi bu baxımdan böyük əhəmiyyət daşıyır. Nəhəng iqtisadi potensialı, istehsal müəssisələri, müasir zavod və fabrikləri ilə Cənubi Qafqazın ikinci sənayi mərkəzinə çevrilən Sumqayıtın gələcək perspektivləri əlbəttə ki, indikindən qat-qat böyükdür. Görünən odur ki, dövlət başçısı bu inkişafı güzləndirməkdə qərarlıdır. Biz bugün Cənubi Qafqazın ikinci ən böyük sənayi mərkəzi olan Sumqayıt şəhərində yə əlbəttə ki, bir vətəndaş olaraq Sumqayıtın bu imkanları ilə fəxr edirik, qürur duyuruq. Sumqayıtdan seçilmiş millət vəkili kimi, eyni zamanda Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri kimi mən istərdim ki, biz sizinlə müzakirə aparaq. Sumqayıtda keçən dövr ərzində, keçən bu 9 il ərzində əldə etdiyimiz nəticə bugün baxsaq, bugün Sumqayıtın Kimya Sənayi Parkında Dövbətdə istehsalın həcmi qeyri-neft sənayəsinin 9,3 faizini təşkil edir. Və yaxud da qeyri-neft sənayəsinin ixracının bütünlükdə 20 faizi Sumqayıt kimiyyə sənayəsinin payına düşür. Bu cəhətdən baxsaq, qısa dövr ərzində əldə olunmuş rəqəmlər onda deməyə əsas verir ki, potensial həqiqətində kifayət qədər böyükdür. Atılan addımlar vaxtında və zamanında atılıb, seçilmiş hədəf kifayət qədər stratejidir. Bu cəhətdən baxsaq, bu üç məsələ üzrə bugün Sumqayıt kimiyyə sənayət parkının inkişafı və Cənab Prezidenti də dünən orada etdiyi çıxış və yeni peşə təhsil məktəbinin açılması da əslində bu misiyanın daha çox geniş olduğunu göstərsin. Biz bugün Sumqayıt kimiyyə sənayət parkında təxminən 5500 insan çalışır. Potensial bundan iki dəfə daha çoxdur. Yeni zavodların gəlməsində düşünürəm ki, əslində, Sumqayətin həm kimiyyə sənayə parkının, həm də kimiyyə sənayəsinin ki, bildiyiniz kimi neft sənayəsinin Azərbaycanda inkişaf etməsi, eyni zamanda eymal sənayəsinin, yəni daha çox dəyər yaradan kimiyyə sənayəsinin yaranması və inkişaf etməsi üçün bir motivasiyadır, stimuldur, bir xammal bazasıdır. Bu cəhətdən baxsaq, Sumqayətin misiyası kifayət qədər yaradıcıdır və nəminəm ki, indiki dövrdə, post-pandemiya Xüsusən, Sumqayıtın investisiyyə cəlb etmək və eymal sənayəsində və yeni dəyər yaratmaq baxımından baxsaq, yeri daha da möhkənlənəcəkdir. Azərbaycan bu uğurları ilə regionun sənayə mərkəzinə çevrilir. Bu bir reallıqdır ki, Prezident İlham Əliyev ölkənin əksər böyük şəhər və rayonlarında iqtisadi infrastrukturu sıfırdan yaradır. Şəhər və rayonlar üçün yeni iqtisadi imkanlar açılır. Tamamilə müasir istehsal müəssisələri qurulur. İllər uzunu baxımsız qalan, yararsız vəziyyətə düşən köhnə obyektlər yenidən inşa edilir. Sumqayıt Kimya Sənayi Parkının timsalında bugün biz yeniləşən, güclənən Azərbaycanı görürük. Xüsusilə qada salmalı ilk ki, bu ərazidə nələr olub, hansı vəziyyətdə idi bu ərazi, biz bu qərarı verəndir. Böyük çürümüş, dağılmış fəaliyyəti başa vuran məhsələr. Həm ekoloji fəlakət zonası idi, həm də ki, istifadəsiz qalan torpallar idi. İndi isə burada yüzlərlə hektar sahədə sənayi parkı qurulubdur. Ötən illər ərzində ölkədə sənayiləşmənin sürətlə artması, sənayi mərkəzlərinin yaradılması, daxili tələbatın təmin edilməsi, ixras potensialının durmadan yüksəldilməsi Azərbaycanın iqtisadi gücünə inanılmaz gücü qatır. 
Əslində, pandemiyanın yarattığı son qlobal iqtisadi böhran və dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin emməsi iqtisadi sferada yeni istiqamətlərin seçilməsini, mümkün risklərdən qorunmaq üçün çevik idarətlik mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasını dikt edir. Xüsusilə dünyada yaşanan böhran, pandemiya nəticəsində dərinləşən böhran əlbəttə ki, bir çox şirkətlərə mənfi təsir göstərib. Ancaq məhz bu şəraitdə biz elə addımlar atmalıyıq ki, post-pandemiya dövrünə ən hazırlıqlı ölkələr sırasında olan ölkələr olaq və dərhal vaxt bilmədən yeni inkişaf dinamikasına sahib olaq. Azərbaycan Prezidentinin bu istiqamətdə atdığı növbəti qətiyyətli və qabaqlayıcı addımlar da elə pandemiyadan sonraki dövrə indidən hazırlıq məqsədi daşıyır. Növbəti 10 ildə ölkə iqtisadiyyatının konkret ədəflərini göstərən iqtisadi şuranın yaradılması, iqtisadiyyatın ən azı iki dəfə artırılması ilə bağlı hökumət qarşısında konkret vəzifələr qoyulması şübhə yoxdur ki, milli iqtisadiyyatın dayanıqlığını daha da artıracaq. İqtisadi artım ölkəmizin qarşısında əsas ədəflərdən biridir və bunun yanında da iqtisadi inkişaf əsas məqsədlərdən biridir. Çünki iqtisadi artıma nail olmaq, Daha asandır, amma iqtisadi inkişaf çox güclü mərhələli bir proses istəyir. Fikir verdilsə, iqtisadi şuranın tərkimində sosial siyasəti də özündə hatə edən institusional orqan yer aldı. Bu, iqtisadi inkişafın göstərisi istiqamətində atılan addımdır. Çünki iqtisadi artım kəmiyyət nöqtəyi nəzərdən istehsalın artırma, ixrazın formallaşdırılması, ölkədə dövriyənin İstənilən istiqamətli, həm bank krediləşməsi və digər yönlərin artılmasına hər tərəfli xidmət edə bilər. Milli istehsal ixraz yönümlü olacağı təqdirdə ölkəmizi valyuta gətirəcək və bu valyutada təbii ki, ölkəmizə post-pandemiya dövrü üçün mütləq və həmiyyət şəkildə gərəklidir və lazımdır. Bu baxımdan istehsal önəmlidir və bu istehsal ölkəmizin gələcək dövrlərdə həm ümdaxili məhsulun artmasında, milli gəlirimizin formalaşmasında və ölkəmizin qarşıdakı illərdə dayanıqlı iqtisadi artıma getmək yolunda birbaşa bilavasitə dəstək göstərəcək. Azərbaycan Prezidentinin hədəfi növbəti illərdə iqtisadiyyatın neftdən asılığını aradan qaldırmaq, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. Sir deyil ki, neft potensialı daimi deyil, nə vaxtsa tükənə bilər. Odur ki, milli iqtisadiyyatda özəl sektorun, sahibkarlığın, sənayiləşmənin rolunu artırmaq olduqca vacib şərtdir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi son geniş miqyaslı tədbirlər də məhz bu məqsədi daşıyır. Bugün ölkədə itxaldan asıllığın azalması, daxili təlabatın ödənilməsi, ixrazın sürətlə artması əlbəttə ki, sevindirici haldır. Bu uğurlar sözsüz ki, asan başa gəlməyib. Bütün naliyyətlərin arxasında uzun illərin gərgin əməyi, dəqiq və ölçülüb biçilmiş siyasət, qətiyyətli iradə dayanır. Cənab Prezidentin hədəfləri məlumdur. Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılığını azaltmaq, İtxalı azaltmaq və ixrac yönlü məhsulların istehsalını artırmaq. Mən istərdim ki, bu istiqamətdə sümqayətin potensialını dəyərləndirək. Bugün Azərbaycanda qeyri-nev sektorunun inkişafında sizin dediyiniz məhz o üç hədəfə yönəlmişdir. Yəni, bir tərəfdən baxsaq, itxaldan azallığı minimum indirmək, ikinci bir tərəfdən ixrazımızı daha çox artırmaq, üçüncü bir istiqamətdə isə bütün də iqtisadiyyatın dayanıqlığını təmin etmək, yəni daha da müasirləşdirmək. Bu cəhətdən baxsaq, hər üç səviyyə üzrə baxsaq, hər üç hədəf üzrə baxsaq, bugün Sumqayıtda sənayinin inkişafı əslində daha çox bu hədəflərə daha çox xidmət edir. Bütün ölkdə mən deyim ki, sənayinin inkişafı bugün bütün dünyada iqtisadi dayanıqlığının təmin edilməsi baxımından əsas stimul sayılır. Çünki məhz sənayinin inkişafından elmi texniki tərəqqi baş verir, məhz elmi kəşflərin eyni zamanda tətbiqi sənayi inkişafı ilə daha da möhkəmlənir, sənayi daha çox dəyər yaradır, sənayi yaradcılıqdır, sənayi mühəndislikdir. Yəni, bu cəhətdən baxsaq, bugün kimiyyə sənayi parkında keçən dövr ərzində ixracın birdən-birə iki dəfə artması, eyni zamanda istehsalın bir tam onda beş dəfə artması, bu pandemiya dövründə bunun baş verməsi, onun demək əsas verir ki, potensial kifayət qədər böyük. Və bu potensialın kifayət qədər böyük olmağı Azərbaycanın bir tərəfdən baxsaq, İtxaldan asılığını azaltmaqla daha az valyutanın xaricə çıxmasına imkan yaradır. Digər bir tərəfdə məhsul istəsəl etməklə, yeni iş yeri açılmaqla, ölkədə itxalını azalmaqla, 
bu məhsullar özümüz özümüzü təmin edirik. Azərbaycandakı iqtisadi yüksəliş bu sahədə yaradılmış mükəmməl qanunvericilik bazası, həmçinin təhlükəsizlik. Ən başılcası isə Prezident İlham Əliyevin ali iradəsi xarici investorların ölkəmizə olan marağını durmadan artırır. Təsadüfü deyil ki, xarici sərmayədarlar Azərbaycana investisiya yatırmaq üçün rəqabətə girirlər. Son illər dünyaca məşhur şirkətlərin, nüfuzlu iş adamlarının ölkəmizə yatırımlar etməsi deyilənlərə bariz nümunədir. Azərbaycanda biznes mötü bundan əvvəlki illərdə də yüksək qiymətləndirilib. Və bu, onun üçün də ehtiva edir ki, bu, xarici investorlar üçün bir cəlb edici bir şərait formalaşdırsın. Ümumiyyətlə, investisiya cəlbi investorlar tərəfindən bir sıra aspektlərdən daha çox izlənilir. Siz doğru qeyd etdiniz, burada həm istimai siyasi sabitdir, bu, investorın, həm yerli, həm xarici investorın ölkədə təhlükəsiz formada öz fəaliyyətin davam etdirilməsi üçün birbaşa önəmlidir. Bundan əlavə, biz mühütün əlverişliyi, biz mühütü həm birbaşı investisiyaların, o cümlədən portfel investisiyaların və digər investisiyalar üçün önəmlidir. Investisiyaların cəlbi, yeni müəssisələrin istifadəyə verilməsi, eyni zamanda yeni iş yerlərinin açılması, işsizliyin minimuma indirilməsi, itxalın azalması və ixraz qabiliyyətli məhsulların istehsal edilməsi deməkdir. Dövlət başçısı bu məqsədlə xarici ölkələrdə iqtisadiyyat, komersiya, biznes sahələrində böyük uğur qazanmış nüfuzlu Azərbaycanlıları öz vətənlərinə investisiya yatırmağa çağırır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı iş adamlarına da mən müraciət edirdim bu həmən o çıxışda ki, onlar da Azərbaycana gəlib vəsait boysunlar. Azərbaycan onların vətənidir və hər zaman onlar Azərbaycanın dəstəyini görürlər və güclü Azərbaycan onların da gücünü artırır. Ona görə Azərbaycanlar müxtəlif ölkələrdə iqtisadi, komersiya, biznes sahəsində böyük uğurlar əldə ediblər və onlar da öz vətəninə vəsait qoymalıdırlar, öz vətəni ilə əlaqələri daim saxlamalıdırlar, öz uşaqlarını Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə etməlidirlər, milli ruhda tərbiyə etməlidirlər ki, onların uşaqları həm Azərbaycan dilini bilsinlər, həm də bizim milli dəyərlərimizi yaşatsınlar. Buna görə əgər bütün bu amilləri biz düzgün istiqamətə səfərbər edə bilsək, onda Azərbaycana investisiya axını dayanmayacaq. Bizim də əsas məqsədimiz budur. Bütün bunlarla yanaşı yerli investorların da marağı təmin edilir. Dövlət başçısı bütün çıxışlarında iş adamlarını özəl sektora sərmayə yatırmağa çağırır. Onlar üçün şəffaf və mümbüt şərait yaradılır. Ölkədə sahibkarlıq subyektləri sürətlə inkişaf edir. Sahibkarlara görünməmiş dövlət dəstəyi göstərilir. Bunun nəticəsidir ki, Prezident İlham Əliyev sahibkarların ən böyük dostu imizini qazanıb. Xarici investisiya bilikdir, texnologiyadır, xarici investisiya eyni zamanda partnerluqdur və dünya iqtisadiyyəti bu amillər olmadan iqtisadiyyət inkişafı qeyri-mümkündür. Və son zamanlar Azərbaycanda qeyri-nev sektorunun inkişafına bağlı prioritetlərin irdənilməsi həmin oxşar sinarinin də qeyri-nev sektoru özrə həyata keçilməsi üçün bir labid, bir tələb yaratmışdır. Təsəllə edin ki, eyni formada nev sektoru üçün yaradılan hüquq qürəşim artıq getdikcə daha çox qeyri-nev sektoru üçün yaradılır. Məsələn, Susun Qay Kimiyyə Sənayə Parkında yaradılan hüquq qürəşim investisiyanın cəlb edilməsi üçün kifak qədər mühüm bir amil daşıyır. Təsadüf deyil ki, yaxın son 8 il ərzində bu rejim həmin parkın 80-85% dolmasına gətirib çıxartmışdır. Bu cəhətdən baxsaq, düşünəm ki, Səhəm Prezidentin qoyduğu hədəflər kifayət qədər strateji və kifayət qədər müasirdir. Bugünkü və sabahki dövrümüzə uyğundur. Ona görə mən əminəm ki, həm biz də milli məclis tərəfdən də qanunvericiliyi aqları üzərində etdiyimiz, edəcəyimiz və bu barədə düşündüyümüz bütün təşriflər əsasən xarici investisiyaların Azərbaycana gəlməsinin önünü daha çox açmaq, bu istiqamətdə ola bilən və yaxud da ki, var olan bariyeri aradan götürmək, həm də eyni zamanda daxildən olan investisiyaların da təşviqi sahibkarlarla xarici sahibkarların bircə layihələrini dövlətin daha çox dəstəkləməsi yönümündə işlər aparılır ki, mən düşürəm ki, qısa müddət ərzində biz daha çox qeyri-nev sektoruna da xarici investorların gələcəyini şahid olacaq. Azərbaycan Prezidentinin ötəni şəftəsini təhlil etdik. Bugünlük bu qədər. Gələn əftə yenə görüşərik.